Hello guys! Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share to you some care tips sa aking millionaire's plant. Or ang scientific name nito is Hoya Kumingyana. This plant is called millionaire's plant basically because of its leaves. Pabilog yung mga leaves niya, parang barya, and medyo makapal. I had this plant last year. Nung binili ko to, uh, dalawa yung stem niya. Isang ganito at isang ganito. So ngayon, uh, lumaki na siya. So I will share to you ano yung mga care tips na ginagawa ko, kung paano siya lumaki ng ganito, and also on how I am going to propagate this through water and through soil. I consider this as an easy-to-care house plant. Hindi siya maselan pagdating sa sunlight and also sa soil. Ang napansin ko sa plant na to, mas mabilis siyang lumaki nung nakareceive siya ng direct sun. Kahit na mga 2 to 3 hours lang. May it be morning sun or afternoon sun. In terms of soil, hindi rin to maselan. I just use a combination of ano to eh, loam soil, garden soil, tsaka konting ipa. But if you have pumice, pwede mo siyang lagyan para mas well drain yung kanyang potting mix. For watering, ang gusto niya, yung madry mo na yung topsoil niya before mo siya diligan. For fertilizer, you may use a slow-release fertilizer, 10 to 15 pieces. Ako nilagyan ko to once pa lang actually last year. Hindi ko na siya nalagyan ulit. Pero, pag meron akong vermicast na na-order sa Lazada or sa Shopee, hinahaluan ko lang yung soil niya. So, kapag gumamit ka ng osmocot, so 10 to 15 pieces, ilalagay mo lang siya sa soil. Huwag mo siyang ilagay malapit doon sa mga stem. And then, pagka naman yung vermicast, ihahalo mo lang siya dun sa soil niya. Uh, let's now move on sa propagation. You can do water propagation and also soil propagation dito. Madali lang din siya. Actually, putol-putol lang or cut lang. Ito lang, uh, two weeks ago, kinat ko ito dito. Ito, tsaka dito. Pwede kang kumuha better kung sa mas medyo matured na stem na. Pero actually, kahit maliit lang yung stem, katulad nito, ito kasi naputol lang to eh. Tapos binabit ko siya sa water, nagkaroon na siya ng roots. Ayan. Itong isa naman, hindi masyadong matured yung stem niya, but nagkaroon din siya ng bagong roots. Ayan. So, pwede na itong i-repot. Ito naman, napakahaba nito, kaya pinutol ko na siya kasi talagang mahaba na siya. Ayan. Mahaba na yung mga roots niya. This is two weeks eto kakakat ko lang ngayon. What I will do today, uh, magsa-soil propagation ako. And then, itong mga mahaba, ito transplant ko na to sa aking hanging pot para dalawa na yung aking ganito. I will use this soil mixture. So, meron akong konting pumice, ito vermicast, and then, ito yung organic soil na nabili ko sa bayan. So, it's a combination of a soil mix, ipa, mga tuyong dahon, and mga tuyong kahoy na dinuro. I will use this white hanging pad. So, nilagyan ko na siya ng soil mix. And then, uh, ito naman, lalagyan ko muna, nilagyan ko muna siya ng bato sa ilalim. Kung gusto niya na mas mahaba pa yung mga roots nito, pwede mo pa siyang extend ng mga 2 weeks. Pero sa akin, okay na to. I can already transfer this one. So, eto, since bagong cut lang to, naisin ko lang yung pagkakakat nito. Pwede mo siyang i-cut pa diagonal. Make sure na malinis yung uh, gagamitin mong scissor na sanitize na para ma-avoid natin yung bacteria. Remove mo lang yung mga few leaves dun sa ilalim. Okay. Ayan. Sisiksik lang natin siya. Pwede mong i-design to ng pwedeng pa bilog, pa heart shape. I-press mo lang siya para ma-avoid natin yung magkaroon siya ng mga air sa loob. And kumapit agad yung mga roots niya sa soil. Then after repotting this, so pwede mo na siyang didigan. Ayan. And then, next, ito namang ating ito namang ating nasa mahaba. Ayan o. Oh, mahaba naman na yung roots after two weeks. So, we can repot this. Usually, dinidikit nila sa dito, sa stem. 
yung stem dito sa handle. You can use a uh, ribbon. You tie a yellow ribbon or any ribbon that you have. Pwede rin namang, kung meron kang mga nat na katulad nito, you can use that. Meron ako, so ito muna gagamitin ko. Para mas stable lang siya. But you can use anything na meron kang pang tali sa bahay. Meron lang ako, kaya ito yung ginamit ko. Okay, para mas stable siya. Yan. Itay mo siya dito. Yan. Para may design yung iyong halaman. Okay. Bigyan ulit natin dito ng nut. Pag humaba siya, so pwede mo na siya ulit i-roll over ng ganito. O pwede rin naman isa pa if you want. Ganito. Tagyan natin siya ng ano. Meron ako dito blue ribbon. So let's uh, make a design out of this. Okay. So ididiin mo lang yung soil para kumapit yung kanyang roots. Okay. Then diligan mo lang siya after. I will use the same uh, water that I used sa propagation. Ito na guys, sa mga newly propagated ones. So, tatlong millionaire's plant na ako. This one hanging. Ito naman sa small pot. And this is a mother plant. So, yun yung perks ng pagpapropagate. From one mother plant, so may dalawang baby siya. Again guys, I recommend this plant especially sa mga beginners and also sa mga busy people. Hindi sila masyadong maselen. Madali silang alagaan. And napakadali pang i-propagate as you can see. Through water, tsaka sa soil, madali lang siyang nagkaroon ng roots. This is also a good air purifying plant. Bukod sa maganda na, aesthetically. So, air purifying plus, ang ganda ng pangalan niya, millionaire's plant. So, feeling mo, millionaire ka na. There you go, guys. If you want to see more videos related to plants and cooking, please do consider subscribing and hit the notification bell para updated kayo every time na may bago kong videos. Thank you for watching, guys. See you in my next. Happy planting!